La Universidad Simón Bolívar arribó este 19 de enero al 46 aniversario del inicio de sus actividades académicas. Durante los actos conmemorativos que iniciaron con el izamiento de las banderas en la Laguna de los Gansos, Enrique Planchar, rector de la USB, consideró la posibilidad de que ocurran cambios positivos para las universidades a partir del diálogo que se ha dado entre legisladores, rectores y representantes estudiantiles sobre la situación que atraviesa las casas de estudios del país. Como dije hace un momento, yo tengo mucha esperanza de que se arreglen todos estos problemas que nos han aquejado. Tenemos una luz al final del túnel, es la nueva asamblea, una asamblea democrática, es una asamblea que aparentemente entiende los problemas del país, entiende el problema de la universidad. Asimismo, el profesor Planchar y miembros de la comunidad universitaria recordaron al rector fundador y jardinero de esta casa de estudios, Ernesto Maíz Vallenilla, fallecido el 21 de diciembre de 2015 y cuya personalidad influyó en la identidad y excelencia académica de los USBistas. La marca de la personalidad de Maíz se ve en toda la universidad, en todas partes. En todas partes. Este, este fue una persona con una idea muy clara de lo que quería respecto a educación universitaria, de qué debía ser una universidad latinoamericana. Luego, las asociaciones, gremios y fundaciones de la universidad realizaron las ofrendas arbóreas frente al Bolívar Académico, donde intervino Joao Goncalves, presidente del Centro de Estudiantes de la Sede del Litoral, quien destacó el coraje de los estudiantes USBistas de defender y dejar en alto el nombre de su alma mater. Por su parte, Jesús Valerio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, resaltó que la USB llega a sus 46 años en medio de una desoladora austeridad, situación que hace entender el valor de que sigue vivo en Venezuela el espíritu de la universidad libre, plural y autónoma. Hoy, en 2016, venimos, eh, o todavía estamos más bien, atravesando una de las crisis más duras que ha atravesado la universidad venezolana en su historia. Y... Y más que nunca, la cuestión de los universitarios, el respeto y el, y el amor por la academia debe privar para que así podamos eh, pasar a estos tiempos difíciles y, y, y superarlos positivamente a través de las instituciones, a través de la discusión, a través del conocimiento y a través del entendimiento de la universidad como un hecho político, con libertad, con autonomía y con democracia. Durante la jornada también fueron reconocidos nueve profesores con el premio a la destacada labor docente 2014-2015 que otorga el vicerrectorado académico, mientras que la Dirección de Cultura ha organizado una serie de actividades artísticas que incluyen danza, muestras cinematográficas y teatrales, exposiciones y conciertos en un programa denominado Mes de las Artes. Para USB Noticias, Estela Torcato.